，唐二还是那么油腔滑调的。听说你给冲儿准备了西域的夜明珠，可是费心了。这是汉初的凤鸟玉壶吧？是谁准备的？是家父偶然所得。虽说魏公子出身富足，但这礼物还是太贵重了。思允在圣月山两年，多得二公子相助，不过是尽点心意罢了。嗯、伯母，这是我父亲生前收藏的孤本，确实珍贵啊。思允。我头有点晕，出去散散酒气。嗯，差不多是时候了。是来冲地的生辰宴，不知道准备了什么礼物呀？你没见过的礼物。准备的礼物一定很与众不同吧？嗯，帮我一下。这什么东西啊？好丑啊！你见识短，没见过也很正常。你说谁没见识啊？嘘，不重要。这，这是你送给我的生辰礼。对啊 ，Happy 波斯蛋糕。哈 ，Happy 波斯蛋，蛋糕。用来干嘛的？就是我听说在海的那边，彝人过生辰的时候都会吃这种 Happy 波斯蛋糕，然后我就纯靠想象做出来的。这，这是用来吃的。当然了，你快尝尝二弟，不能吃，这东西如此奇怪，可别吃坏了身子。对，阿弟，我可是你亲姐啊，你难道觉得我会害你还不错，一会儿送我房间去，用来当夜宵。好了好了，赶紧端下去吧。好了，我儿的心意领了，赶紧坐回去吧。是，母亲。
背影抚琴，轻盈婉转。晴儿舞姿清丽脱俗，难得难得呀。小姐，哎呦，我没事儿，我只是肚子疼，但我没事儿啊。哎呦，哎家这么大，我这身世之谜到底在哪儿呢？那些武器可到了，都到了。将这东西交给他，他知道该怎么。母亲，坐吧。二弟，今日生辰，大哥来迟了。二弟不会怪罪吧？怎么会？大哥前来，自应以礼相待。二弟不怪罪便好。今日你生辰，我也没什么拿得出手的。这柄弓箭，是我十四岁围猎时父亲所赠，如今我便借花献佛。将它赠送于你，大哥，这可是父亲唯一赠予你的物件了，具有重要的意义啊！我岂能收呢？二弟，你这话说的，咱俩本就是兄弟呀、啊，谈什么你的我的，岂不是生分了？嗯，既然如此，那我便收下了。我特意从西域给你寻来了舞姬，给你庆贺生辰。多谢大哥，来。
。伟哥，盟主闭关多日，您身为长子，主持着慕容府，着实辛苦了。这杯酒，我敬你。哎，腾帝过誉了。父亲虽还未出关，但这慕容府一直是由母亲操持，我着实谈不上什么辛苦。这杯酒。我看应该敬母亲才对，啊，是是是。伟儿有心了，其实你在母亲眼里一直是个孩子，我希望你平安健康就好。家事劳累，由母亲一人承担即可。那孩儿就多谢母亲关怀了。手笨脚的惊扰了福公子，拖下去，乱棍打死。大公子，我想他也是无心之举，此事就算了吧。既然福公子都开口了，还不快滚！是。嗯。福公子，这舞姬是我寻来的，没成想却惊扰了你。说是是对不住啊，来，傅公子，这杯酒我敬你。大公子不必客气，事发突然，怪不得大公子。大公子请。少爷，请。等一下，等一下，等一下，这这这这这个这个酒看起来好好喝，我也想喝，我就想陪你喝。这是福公子的酒。慕容珠婉。我好怕。伟儿，你没事吧？朱婉自有痴傻，想必你也不会跟他一般见识。自然不会。婉儿，快坐回去。厉害啊！母亲，孩儿先退下，更衣去了。去吧。严密防守全府上下，连一只苍蝇都不许飞出去。大公子的情况，随时告诉我。是，去吧。山的人不是，莫非是家安城的？啊，这慕容冲的生辰可真是大手笔。尽是些奇珍异宝的，明明都是同一天生辰，这人和人的差别怎么这么大呀？在我生辰这一天，我希望以后我的画本可以卖更多的烟仔
，并且早日找到我的身世，离开慕容家。还有，我以后可以报复。生辰快乐！怎么大晚上的一个人在这儿喝酒？你怎么来了？坐下吧，别拘着。哎呀，别那么矫情了，来来来来来。你怎么知道今天那个酒里有毒？酒里有毒。大公子，东西找到了。那些武器可到了，都到了。将这东西交给他，他知道该怎么做。到时候，福公子在夫人操持的宴会上一死，那福家。必定与慕容家开战。如果被盟主知道了，到那时，到那时，苏轼的死期就到了。我在趁乱杀了慕容冲，我看还有谁敢跟我抢家主之位？那属下就先恭喜大公子了。能稳妥吗？放心，稳妥。我不知道呀。你刚回慕容家不久，想必对这里还不熟吧？我刚刚回来，当然不如你待了十几年那么熟悉。那不如我带你到处逛逛。行啊，慕容府还有这么幽静的地方呢。溜达溜达吧，要。哎呀，好美啊今日乃是我生辰，既没有生辰贺礼，还与他在花园舞剑。你又怎知我没有为你准备生辰贺礼呢？在哪儿啊？已经派人去取了，大公子
方才慕容伟敬你那杯酒，若朱婉没有抢夺，你也会喝吗？若朱婉没有抢夺，我也不好服了大公子的面子，恐怕那酒已经在我腹中了。那你若知道那杯酒有毒，你也会喝？哼、嗯！你为何如此隐忍呢？别说他是慕容家的大公子，就算那是我爹敬你的，你也没必要为了他们的面子让自己丢命啊！你若出事……既然安城势必会来圣月山寻仇，那岂不是正中了慕容伟的奸计了吗？我既然敢喝，就说明心里有数。慕容伟当然不会让你喝了他的酒立马就中毒。是，你可以先在毒发之前找到解药，可这也是未知的风险啊！你怎么能拿自己的性命去赌呢？你这个人就是太能忍，太想着顾全大局。你什么时候能为自己多想想啊？好，我答应你，之后一定多多为自己考虑。不过因为这件事，我确实欠朱婉一条命。朱婉行为疯癫，可能自己都不知道自己做了什么。红哥，朱婉并非你的良人，也没有你想象的那么天真，你莫要跟他走得太近了。不过他的行为做派倒是别具一格，挺有趣的。你也不要被他的外表所蒙蔽。难道我会害你不成？我和他有婚约，那也只是你们儿时不懂事时的想法而已。不要再用它约束自己了。罢了，今天时候也不早了，我先送你回房休息吧。派人去取，一路上被人围追拦截，解药。苏轼那个狼吞虎，解药，快给我解药！蠢货，你自言可以。你行事如此虚浮。我要好好考虑考虑，和你的合作是否还要继续？你现在想甩开我，也并非是一时吧？慕容家大公子为谋私利，意图杀害福家少主，嫁祸苏轼，怎么，你还想污蔑我吗？若是福红知道了你曾经所作所为，他会如何？你威胁我！我若是没有生路，大不了鱼死网破您今天真是光彩照人呐、啊！那是，任谁看姑母啊，不惊叹一声：“巾帼不让须眉。”就你们两个嘴甜。夫人。没什么事，只是抓到一个小毛贼而已。你们先坐着，我去去就来。夫人。
季兰，怎么回事？夫人，这伙人趁着生日宴，防守薄弱之际，欲闯禁地，却被不知名高人所杀，无一获好。查清楚这些人的身份了吗？来人全是死尸，并无线索。手法干净利落，弄清楚了是何人所为。据巡查的弟子所说。当时此处并无太多守卫，他们刚听到打斗声赶过来时，就是现在这样了。今日是冲二的生辰，这里发生的事情，任何人都不准说出去，都听明白了吗？是。季兰，清理一下，留意线索。是，夫人。谁杀了这些人？慕容府戒备森严，贼人居然能进来，还能准确的找到书房，说明是熟悉慕容府之人。没丢。那贼人来此究竟为何？西风，你与其交手，可否认出是哪门哪派的功夫？并未。昨夜禁地也闯入一伙黑衣人，究竟是调虎离山呢，还是左收渔翁之利的其他人？嗯、少爷，昨晚可有查到什么？我从书房出来之后，碰到一个单面纱的黑衣人，他打不过我就跑了。之后，我就看到了朱婉小姐，慕容朱婉，对，她在慕容伟的窗外偷看。她为何会有如此举动？不知，要不我这几日去留意一下她。她的事你不必担心，全力去查稳婆。是，少爷。这一大早上骂我